ഹലോ എവരി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും കുറെ ഓപ്റ്റിക്സിലാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഷൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സ് പോർഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോൻ്റെ പോർഷൻ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ പല ടോപ്പിക്കുകളും ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മാത്രം നമുക്ക് ചെറിയ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർഗാനിക് ഒക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ രൂപമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്ററുകളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ മുമ്പ് കേട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇവൻ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചത് നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് മേ ബി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലാത്തവർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെഗുലറായിട്ട് കാണുക മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കാണുക സംശയിച്ച് അന്നും തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവാ പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ ബയോളജി ക്ലാസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് ഷോ നമ്മളിപ്പോ ഫിസിക്സിന്റെ കേസിൽ ചെയ്തല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡും കുറച്ചധികം നോട്ട്സും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം നോട്ട് എഴുതി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട വാക്കുകൾ കണ്ടതിന്റെ ശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ ചാപ്റ്ററുകളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സോളിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഏറ്റവും എൻഡിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിക്കല്ല എന്നാലും അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉള്ളത് പലതരം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഈ പലതരം ലാറ്റിസുകൾക്ക് ക്രിസ്റ്റലിക്കടയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചില സോളിഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഡയമണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഹാർഡ് ആണ് അല്ലെ അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ലെഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ പെൻസിൽ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഒരു സോളിഡ് സൈഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് മറ്റത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം എന്തോ ഒരു പാക്കിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് വരാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ചൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ യൂണിറ്റ്സിൽ ഡയമെൻഷൻസ് കാണാനുള്ളത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് കാണാനൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം പിന്നെ ഇംപെർഫെക്ഷൻ സോൾഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അതുമായിട്ട് ചെറിയ ചില റോളുള്ള ചെറിയ ചില ഒരു ബന്ധമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇൻസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഡിഫക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മുട
general principles and process of isolation of element appo ee chapter ningal shraddhikku idu nammal 10th il a third chapter aayittu metals nalla chapter aanu nanu orma aa chapter il nammal korchu flow chart um karyam okke padichittund adinde or higher level aayittana ee or chapter varunathu then comes p block ithana p block il 15 16 17 and 18 remaining aayulla aalukale petti ella details nammal padikkanund then d and f block element അവിടെ നമുക്ക് ഡി എൻ്റെ എഫിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ചാപ്റ്ററുകൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ വിടാതെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യം വരും അത്തരത്തിലൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒക്കെ വീഡിയോ കാണേണ്ടി വരും ഒന്ന് വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക ഓക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദൻ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോളിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് സോളിഡ്സിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്താ സോളിഡ്സിന് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റുണ്ട് മീഡിയം കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൂടി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമേ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫെമിയോ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോൾഡ്സിന് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വളരെ അധികം അവർക്കായിട്ട് ഇൻ്റർ മുളിക്കുക ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ വളരെ ബോണ്ടഡ് ആണ് അവർ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് റിജിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറുകളിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം രണ്ട് തരം ക്രിസ്റ്റലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറേ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരം സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻസ് അതുപോലെ അമോർഫസ് രണ്ട് തരം സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അതുപോലെ അമോർഫസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ രണ്ട് തരം സോളിഡുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോളിഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട പോലെ ഏതൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാം ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാം ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് ബോ സയൻസിനും കൺവെർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫെർമിയോ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ ആരെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നത് സോളിഡിനെ പറ്റി മാത്രമല്ലേ എന്താ സോളിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോളിൻ്റെ ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാ നമുക്കറിയാവുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർമോൾക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണേത് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോളിഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറുകളും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആ പാക്കിങ് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ പലതരം ഉണ്ട് ആ ഓരോ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പാക്കിങ് എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം സ്പേസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്പേസ് അതിൽ വാക്കുമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ സോൾഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോൾഡ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്രയോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് വോളിയം ഉണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമോൾക്ക ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇൻ്റർമോൾക്ക ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിക്സ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത മോഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല ദൻ അവർ വളരെ അധികം റിജിഡ് ആണ് റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ മാറാൻ പറ്റാത്തത് ആക്ച്വലി തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് ദൻ ദേ ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല
റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അത് ഒരേപോലെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരേപോലെ ഐറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ്സ് ആണ് അതേ സമയത്ത് അമോർഫസ് ആണെങ്കിൽ റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് വളരെ കുറച്ച് ദൂരത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ദൂരത്ത് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കോഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് കോഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് മറ്റേത് കോഡ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലാരിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടാം സ്ട്രക്ചർ നോക്കി നോക്ക് എവിടേക്കും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അധികവും കുറച്ച് ദൂരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മിസ് ചെയ്ത് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് അമോർഫസ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ ഐസോട്രോപ്പിക് നേച്ചറും അനൈസോട്രോപ്പിക് നേച്ചറും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനൈസോട്രോപ്പിയും അതുപോലെ ഐസോട്രോപ്പിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനും അതുപോലെ ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാവാം നിങ്ങൾ വേഗം സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് ആ നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കുക യാതൊരു കാരണം വെച്ചാലും ഇതൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സാർ കാണുന്ന ചോദിച്ച് മാറ്റി വെക്കരുത് ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ ഭാവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം അപ്പോൾ പഠിച്ചു പോവുക കൂടെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി കൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക വിൽ സീൻ നെ